சார் ஊனா நீ வாச கதவை தாப்பா போடலையா கண்ட கண்ட உங்க உள்ள வராங்க சார் இந்த காலனியை பொறுத்த வரைக்கும் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் எப்ப வேணாலும் நான் வருவேன் நியாயமா பார்த்தா உங்களை வாசல் கேட்டு கிட்ட ஒரு சேனை போட்டு கட்டி வச்சு லொல் லொன்னு கொலைக்க வைக்கணும் நாயங்கிறீங்களா கண்டு பிடிச்சிங்களா கிளவர் டாக் சார் உங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு நான் கூசுறேன் சார் உங்க இன்கம் பத்தி சொல்லுங்க அது வந்து நான் இன்கம்னு ஒன்றும் ரெகுலராக கிடையாதுங்க திடீர்னு வரும் திடீர்னு வராது ஒரு மாதிரி ஹேண்ட் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தாங்க சார் உத்தியோகம் புஷ் லட்சணம் இல்லையா நாங்களும் அதுதாங்க அடிக்கடி சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட இவரோட சோம்பேறி தனத்தினால் தான் எல்லாத்தையும் கோட்டை விட்டு நிற்கிறார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ சிவா இல்லையா லார்ட் பரமசிவா அவருக்கு வேலையா இருக்கு ஆனால் மரியாதை இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய திறமையாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நேரம் வந்தால் எனக்கு மரியாதை எல்லாம் வரும் சார் நம்ம திறமை நம்மளுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதாது அது மற்றவங்களுக்கு தெரியணும் போய் சொல்லுங்க நாலு பேர்ட்ட எங்க இதனால பரிசுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வராதே ஏயா குறுப்படியாக உழைச்சி சம்பாதிக்க துப்பு இல்லை குறுக்கு வழியில் கால் சம்பாதிக்க பார்க்குறேன் யார் யா வாழ்க்கையில் நான் மற்ற நான் வாழ்க்கையிலன்னா இன்னைக்கு பாதி பேர் நாட்டில் டாய்லெட் போக கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க இது என்னையா பெரிய விஷயம் ஐம்பது காசு கொடுத்தா அங்கங்கே பாத்ரூம் கட்டி வச்சிருக்கிறான் நீ என்னையா சம்பாதிக்கிற அதை சொல்ல எதுக்கா ஏன் இன்கம் பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்புறம் போய் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல போட்டு கொடுத்துருவேன் நீ ஏயா இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு ஏன் தெரியாது அந்த ஆபீஸ்ல பாத்ரூம் கட்டினது நான் தான் டோருக்கு பாருங்க சின்னதா என் பேர் எழுதிருக்கும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 சார் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் கிட்ட மறைக்காம சொல்லுங்க சொல்லணும் இந்த பாருங்க மிஸ்டர் நீங்கள் போட்டி அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க கடைசியில் பரிசு இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாரையும் ஏமாத்திர போகிறீங்க சார் நாங்கள் யாரையும் ஏமாத்துறதுக்காக இங்கே வரல எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல எண்ணம் ஏற்படணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த போட்டியே நடத்துகிறோம் ஒரு லட்ச ரூபா பரிசுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இன்கம் டேக்ஸ் டிடக்ஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்களா ரிசர்வ் பேங்க்கில் பர்மிஷன் வாங்கணுமே வாங்கிட்டீங்களா சார் நீங்கள் தேவையில்லாம் பிரச்சனை கிளப்புறீங்க வரட்ட <laughs> 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 அதனால இந்த காலனிலேயே உனக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்ட் தரேன் கான்ட்ராக்டா போனா நான் சொன்னல வாஸ்தவன் சார் கொஞ்சம் ரப்சர் ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ள நல்ல மனசு என்ன கான்ட்ராக்ட் சார் இந்த காலனியில எங்க வீட்டுல இருக்கிற பாத்ரூம் இடிச்சிட்டு வேற டீசன்ட்டா ஒரு பாத்ரூம் கட்டணும் பெத்ரியா என்ன வெறுப்பு தரத்துக்கே வந்திருக்க உனக்கு பாத்ரூம் இல்லனா மரத்தடில போ இப்ப வெளிய போ மிஸ்டர் ரங்கா நீ உருப்படவே மாட்டேன் பாத்து போக கூடாது என்ன இடி ஏச்சிட்டு போறாய் என்னடாத்தியம் <laughs> 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 எனக்கு பண பைத்தியம் ஒன்றும் பிசாசம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா சொல்லாத சொல்லணுட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அஞ்சு சைஃபரா ஆறு சைஃபரா ஐயோ இவனே சைபர் இந்த பாருங்க நான் டைரக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் மிஸ்டர் மகாதேவன் சொல்லுங்க உங்களையும் உங்கள் ஒய்ஃபையும் தனித்தனியாக சில கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கான பதிலை வாங்க போகிறோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரி பதில் சொல்லி மேட்ச் ஆச்சுன்னா யோ சான்சஸ் ஆஃப் விங்கர் பிரைட் சிலபஸே மாத்திரம் நாகராஜ் சொல்லவே இல்லையே நாகராஜனா என்ன சொன்னார் நாகராஜனுங்கிறது எங்களோட குலதெய்வம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் தெரியவே இல்லையே நாகராஜா அப்படின்னு குலதெய்வத்தை வேண்டிக்கிறார் நாகராஜ் நம்ம குலதெய்வமா எப்போ மாத்தினா என்னது சோக்கடிக்கிறேன் இப்போ தானே வேண்டிட்டேன் சரி சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெடியா இருங்க இப்போ உங்களை நாங்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் எதுக்கு இப்போ அவசரப்படுற இருங்கோ இருங்கோ 
ராஜ்பாட்டி <laughs> 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 சொன்ன <laughs> 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 தெரியவே <laughs> 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 உங்க அம்மாவுக்கும் வைஃபுக்கும் சண்டை வந்தா நீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா எங்க அம்மைக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஆத்துல அம்மை தானே சமைக்கிற நான் பசி தாங்க மாட்டேன் பாருங்க ஆனா நான் ஒரு மிரட்டு மிரட்டினா போறோம் அப்புறம் ஃபுல் சப்போர்ட்டும் எனக்கு தான் சார் அடுத்த கேள்வி உங்க பாட்டிக்கும் அம்மாக்கும் ஒரே நேரத்துல ஃபீவர் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பீங்க ஏய் ஏய் இல்ல சந்தேகமே இல்ல எனக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பா பாட்டினா அவளுக்கு கொல்ல பிரியம் இல்லடா அப்படியே சார் நீங்க எதுக்கு வம்பு அதுக்குனே ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே நேரத்துல ஃபீவர் வந்தா அந்த பயத்துல நேக்கு காய்ச்சல் வந்துரும் நான் பாட்டுக்கு போத்துண்டு படுத்துண்டு தூங்கிடுவேன் அப்புறம் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கே சரியா இருக்கும் அப்புறம் எங்க இருந்து மாமியாரியும் பாட்டியும் கவனிக்கிறது உங்க அப்பா பணம் கேட்டா கடனா குடுப்பீங்களா இல்ல சும்மா குடுப்பீங்களா நிச்சயமா கடனா தான் குடுப்பேன் சும்மா குடுக்கிறதுக்கு அவர் என்ன எனக்காக லட்ச லட்சமா சம்பாதிச்சு கொட்டியா வச்சிருக்காரு பெத்த அம்மா அப்பாவா இருந்தாலும் கடனா தான் குடுக்கணும்னு கண்டிஷனா சொல்லிருக்கேனே பெரிய கண்டிஷன் போட்டிருக்காளாம் நாங்க எங்க பிள்ளைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா ஏழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் அந்த கடனை வளரும் அடைக்க முடியாது உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க அதுக்குன்னே எங்க அப்பாவோட சொத்து இந்த ஆருக்கு அம்மையோட நகைகள் இருக்கு அப்படியா இந்திரையோட காஸ்ட்லி கிளாத் எல்லாம் இருக்கு பொதாதிக்கு ஏதோ பாட்டியோட சேவிங்ஸ் இருக்கு பாட்டி உனக்கு அப்புறம் உன்னோட சேவிங்ஸ் எல்லாம் நேக்கு என்ன பேச்சு பேசுறாய் கொஞ்சம் விட்டா உங்க அப்பனா இப்பவே எனக்கு காரியம் பண்ண வச்சு என்னோட சொத்து எல்லாம் எழுதி வாங்கிட்டு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா எங்க அம்மா எனக்கு கொடுத்த நகையெல்லாம் இவர் கண்ணில் படாம பத்திரமா வச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆத்துக்கு ஒரே வாரிசு இவர் தான் அதனால எங்க மாமனாரோட சொத்து பாட்டியோட சொத்து எல்லாமே அவ காலத்துக்கு அப்புறம் இவருக்கு தானே அதுக்கு தான் சந்தோஷமா காத்துட்டு இருக்கேன் நாங்கள்லாம் எப்போ மண்டையை போடுவோம் ரெடியா காத்துட்டு இருக்கேன் உங்களை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பெத்து வளர்த்து படிக்க வச்சிருக்க தெரியுமா இந்த டைலாக உங்க பசங்கிட்ட நீங்க எத்தனை தடவை சொல்லிருப்பீங்க அது பின்ன சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த டயலாக் எடுத்து விட வேண்டியதா அதுவும் முக்கியமா காசு வேணும்னு கேட்டா இதான் இஃபெக்டிவ் டயலாக் ஆனா இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தா மனைவிங்கிற மரியாதை என்ன ஆறு அதனால இதெல்லாம் அவரோட காப்பி ரைட் சார் ஒரு டெலிகேட் கேள்வி இது வரைக்கும் உங்க வைஃப் உங்களை கை நீட்டி அடிச்சிருக்காங்களா பாட்டி எதுக்காக இப்ப சிரிக்கிறீங்க எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிறது தானே சில நேரத்துல என் வைஃப் கை ஓங்குவா நான் தப்பு சொல்றேன் அடிக்கிறதுக்கு லேசா கைய வாங்கினாலே உடனே தடால்னு காலில் விழுந்து சரணாகதி அடைஞ்சிருவார் அதுக்கப்புறமா அடிக்கிறதுக்கு எப்படி மனசு வரும் சொல்லுங்க உங்க மாமனார் மாமியார் கிட்ட கடைசியா எப்ப பேசுனீங்க அது ஏன் கேக்குற இன்னைக்கு பொண்ணு கொடுத்தாலும் அன்னில இருந்து கல்பாக்கத்துல இருந்து மாமனாரு மாமியார் ரெண்டு பேருமா வந்து வந்து போயின் இருப்பா சொப்பனத்துல நேத்தி கூட வந்துட்டு போன பாத்துக்கோங்களே அப்பா கிட்ட நான் பேசுவேன் அம்மை என்கிட்ட பேசிட்டே இருப்பா சண்டை போடுறதுக்கு ஏ சண்டை கரியா அப்படி நான் சொன்னேனா 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 ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கியே 
பத்தேலா பத்தேலா யாரையும் கூட பேசிட்டே இருக்கானே சார் நீங்க உங்க வைஃப்க்கு தெரியாம ரீசன்ட்டா செஞ்ச காரியம் என்ன அது அது பின்னே பாட்டிக்கு தெரிஞ்சா பரவாயில்லை இது இது கான்ஃபிடன்ஷியல் தானே யாரண்டி சொல்ல மாட்டேலே அதுனால ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால நான் ஒரு கல்யாண பார்ட்டிய பார்க்க வரேன்னு போயிடு அத காதல் ஜிலிஜில் அத படம் பார்த்து வந்துச்சு ஆனா பாதி படம் தான் பார்க்க முடிஞ்சது காலேஜ கட் பண்ணிட்டு நிம்மதியா ஒரு படம் பார்க்கலாம்னு போனா முன்னாடி ரோல இவர் எங்க கத்த போறாரேன் பயந்து வந்து பாதியிலே எழுந்து வந்துட்டேன் கடைசியா ஒரு கேள்வி இந்த வீட்டுக்கு பெரியவங்கன்னு நீங்க யார நினைக்கிறீங்க உங்க பாட்டியவா இல்ல அம்மாவியா அது அது ஏய் எதுக்காக யோசிக்கிறாய் தைரியமா இந்த பாட்டி தான்னு சொல்லு அது சொல்லல எதுக்கு அம்மேண்டு ஒரு வார்த்தை கேட்டுன்னு சொல்லிக்கலாமே இதுல என்ன சந்தேகம் நிச்சயமா நாளைக்கு <laughs> 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 கேஸ் போட்டே ஆவணும் இரு 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 யார் மேல இன்னா கேஸ் போட போற இன்னா மேட்டர் இன்னா மேட்டர் நீ உன் சம்சாரம் தான் யா மேட்டர் ஓ பின்னாண்டா நீ இங்க ஒரு கடைய போடுவே அது ஒரு கடைய அங்க போடும் எவனோ வருவான் போவான் குறுக்கு நடுக்க நின்னுட்டே இருப்பான் போற வரதுக்கு வழி எங்கயா இருக்குது இதெல்லாம் உனக்கு வழியா தெரியலையா இப்ப நான் தான வந்த இல்ல பறந்து வந்தியா இந்த பார்சரோனா இந்த கிண்டல் நக்கெல்லாம் நம்ம கையில வாணா ஒழுங்கா கடைய காலி பண்ற வழிய பாரு இல்ல கேஸ் போட்டு உன்ன காலி பண்ண வெப்பேன் என்னடா அது ஆட்ட கட்சி மாட்ட கட்சி கட்சில நம்மளே கடிக வராரு சார் வெளிய வர ஜூடாகுது அதானி டென்ஷனா வர முதல்ல குந்த குந்த டா இத்த புடி புடி பாத்தி அப்படியே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஆமா கட்டி இந்த மாதிரி ஆளுங்க மட்டும் இல்ல போலீஸ் ரவுடிங்கன பிரச்சனை நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் சமாளிச்சிட்டு தொடர்ந்து கடன் நடத்துறாங்கனா ஒருத்தர் கையெழுத்து <laughs> ஆனா ஒரு பைய கையெழுத்து போட மாட்டேங்கிறான் எப்படி போடுவாங்க அதான் அத்தினி பேரு காலையில போட்டியில கலந்துக்கிறாங்களே அது சரி இந்த போட்டி நடத்தக்கூடாதுன்னு நீ ஒரு உண்ணாவிரதம் இருந்தியாமே அது என்னாச்சா அது உண்ணாவிரதா அது கடைசியில நான் உண்ணாவிரதம் இல்ல நிறுத்திட்டேன் இல்லைய நான் வேற மாதிரி கேள்வி பட்டேன் என்ன சார் மேல மேல பேசிக்கிட்டே போற நீ மேல மேல பேசிக்கிட்டு போனா இதுக்காக தனியா உன் மேல ஒரு கேஸ் போடுவேன் எனக்கு அர்ஜெண்டா கொஞ்சம் வேலை இருக்கு வர்ற எல்லாத்துக்கும் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு சட்டம் பேசுவேன் எங்க தங் குட்டு வெளியே வந்துருமான்னு ஒரே அமுக்கமா இருப்பாரு நாடா உலக தீபடி கூட அஞ்சு ஒண்ணு ஆறு ரூபா கூட பின்னாடி என் பொண்டாடி வரா அவட்ட வாங்கிவேன் பீடி குடிக்கிறது நீ துட்டும் பொண்டாடி குடுங்கமா உனக்கு துட்டு வருது இல்ல துணியெல்லாம் அயன் பண்ணியாச்சா எவ்வளவு ஆச்சு ஆ பண்ணியாச்சுமா எட்டு ரூபா கூடு நாங்க எனக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> 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 
மன்னிச்சுடா இனிமேல் இதுக்கு மேல ஏதாவது ஏடா உடமா பேசுனா பேசுறதுக்கு வாய் இருக்காது வாழ்க்கையில <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 வாங்கோ வாங்கோ வாட் எ பிளசன்ட் சர்Prize ஆவா வந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுது நான் காம பாட்டிக்கு மருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அத நான் லேட் ரொம்ப சாரி ஹலோ வாங்கோ வாங்கோ ஸ்ரீமதி பாட்டிக்கு லேசா இருமல் குறஞ்சிடுது அதனால நீ என்ன பண்ற இன்னைக்கு ஆஞ்சனேயர் கோயிலுக்கு போயிட்டு பாட்டி பேர்ல अर्चना பண்ணிட்டு வந்துரு பாட்டிக்கு இருமல்னா காஃப் சிரப் கொடுத்தா போறாதா அதுக்கு எதுக்கு अर्चना அனாவசியமா ஆஞ்சனேயர டிஸ்டர்ப பண்ணிடு நீங்களே சொல்லுங்க நமக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்குது உண்மைதானே உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமா ஆமாமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப உண்டு ஆனா இந்த ஆத்துல தான் பூஜை ரூம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது ஸ்ரீமதி எல்லாத்துக்குமே கடவுளே வேண்டிப்பா ஒரு நாள் என்னோட டை தொலைஞ்சு போச்சா அதுக்கு 50 ரூபாய் உண்டு எல்லாம் போடுறேன்னு வேண்டிண்டா டை கிடைச்சாச்சு ஐம்பது ரூபாயும் உண்டு எல்லாம் போட்டாச்சு டையோட விலை இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நெட் லாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எங்களை விடுங்கோ நீங்க எப்படி இருக்கேன் தேங்க்ஸ் பொதுவாக நாங்கள் தான் எல்லாரையும் விசாரிப்போம் பட் எங்களை விசாரிக்கிற முதல் நாள் நீங்கள் தான் இருந்தது நீங்கள் போன தடவை வந்திருந்தப்ப கூட நான் விசாரிச்சேனே நீங்கள் கவனிக்கல இது பரவாயில்லை பரவாயில்ல தப்பா நினச்சிக்காதீங்க ஒரு பர்சனல் கேள்வி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பீங்களா ஈஸ்வரா சண்டையா அப்படின்னா கல்யாண ஆனந்த்லேருந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் சண்டையே போட்டதில்ல கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தான் ஆமாம் என் புள்ள ஒரு பூம்பூ மாடு மாதிரி எது சொன்னாலும் அப்படியே தலையை ஆட்டின்னே இருப்பான் அப்புறம் இங்கேருந்து சண்டை வரும் ஆமாம் இப்போ கூட பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அவள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு சின்ன சண்டை தான் அதாவது சுரேஷ் வந்து காலங்காத்தாலே இவ்வளோ எட்டரை மணிக்கு எழுப்பிட்டானா என்ன சொன்னீங்க எட்டரை மணி வரைக்கும் தூங்குவீங்களா ஒருத்தி <laughs> 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 பாக்க இந்தி ஆக்டர் மாதிரியே இருக்கு இல்லையா அதான் கேட்டேன் தேங்க்ஸ் ஆனா நான் படம் நான் பாக்குறது இல்லைங்க பேஜஸ் வாரசியத்துல காஃபி குடிக்கிறேலானே கேட்கவே மறந்துட்ட என்ன சாப்பிடுறே டிகாஷன் காஃபியா இல்ல ஃபில்டர் காஃபியா என்னது ஹே ரொம்ப ஓவர் ஆக் பண்ணாதே ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஆன்டி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன் sugar போட்டா போறோம்ல தினமும் நான் மூணு ஸ்பூன் போட்டுப்பேன் என்னைக்காவது போட்டு கொடுத்துருந்தா தானே தெரியும் அதுக்கு இல்லை ஆண்டி அப்புறம் சுகர் ஏறிடும் இந்த வயசில் சுகர் கொழுப்பு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் முக்கியமாக கொழுப்ப ஸ்ரீமதி சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட்டு அம்மே ஏற்கனவே கிருஷ்ணா ஸ்வீட்டில் க்ரெடிட் வச்சுருக்கா அப்புறம் சுகர் ட்ரிபிள் சென்ச்சுரி போட்டுரும் 
உங்க அப்பா அம்மா மேல நீங்க ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்கீங்க கரெக்டா ஆமா ஆமா என்ன விட ஸ்ரீமதி தான் அதிகமா வச்சிருக்கா ஆமா குழந்தை பிறந்தா அங்கிளியும் ஆண்டியும் சரியா பாத்துக்க முடியாது அதனால இப்ப குழந்தைய கூட நாங்க கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் உருப்படியாக <laughs> 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 எல்லாத்துலதான்ட்டுமெண்ட் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வயசானவாலும் குழந்தைகளும் ஒண்ணுன்னு சொல்லுவா நாம இதெல்லாம் சட்ட படிக்கவே கூடாது மகாதேவன் சார் பெத்த அம்மா அப்பாவை இருக்கியா செத்தியான்னு கூட கேட்காது இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு மகனும் மருமகளும் கிடைச்சதுக்கு நீங்க ரொம்ப லக்கி